ഫാമിലി ഡോക്ടർ പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നാടെമ്പാടും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആകെക്കൂടെ ഒരു വിഷയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി ലോകമെമ്പാടും ഒരു രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് തന്നെ പടർന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ ആർക്കും തന്നെ ഒരു നിശയില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും വേഗത്തിലാണ് ഇത് പടർന്ന് പിടിക്കുന്നത് അത് കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടും സർക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥം പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് തടയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചൈനയിലെ വുഹാൻ പ്രോവിൻസിൽ നിന്നും പൊട്ടി പടർന്ന ഈ രോഗം ഏകദേശം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചൈന മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ജപ്പാനും ഇറ്റലിയും ഇറാനും മറ്റുള്ള ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയേറെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റലിയിലാണെങ്കിൽ ചൈനയേക്കാളും കൂടുതലാണ് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു ചെറിയൊരു രാജ്യത്ത് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞൊരു രാജ്യത്ത് മരണനിരക്ക് ചൈനയേക്കാളും കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് അതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് എത്ര വ്യാപകമാണ് എത്ര ഗൗരവമായിട്ടുള്ളതാണ് എത്ര മാരകമാണെന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് ശതമാനം ആളുകളാണ് ഇതുപോലുള്ള വൈറസ് ബാധ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നത് ഇറ്റലിയിലാകട്ടെ പതിനെട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ ഈ രോഗം കൊണ്ട് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കൂടുമോ കുറയുമോ എന്നുള്ളത് ആർക്കും ഊഹിക്കാവുന്ന കാര്യമായിട്ട് തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു നല്ല വശം വുഹാനിൽ ആദ്യം തുടങ്ങിയ ഈ രോഗം അവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കൂടുതൽ എണ്ണങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രോഗം ഈ വൈറസ് ബാധ രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് കുറയാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണോ എന്ന് ഒരു സുഖപ്രതീക്ഷ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ രാജ്യമെമ്പാടും നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി തന്നെ വരുന്നു അത് കുറയാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല കേരളത്തിലാകട്ടെ ഒരു ദിവസം മാത്രം എണ്ണങ്ങളില്ലായിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ ആകട്ടെ ഏകദേശം ആറ് പേരെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അത് വ്യാപകമായിട്ട് ബാധിച്ചതായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ട് രോഗപ്രതിരോധ നടപടികൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കേരളം തന്നെയാണ് രോഗപ്രതിരോധ നടപടി ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടും തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ പ്രശംസിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേരളം ഇതെങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നുള്ളത് പല കാര്യത്തിൽ മാതൃക തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ട് അത് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കാതെ സമൂഹ വ്യാപനമില്ലാതെ തടയാൻ കേരളത്തിന് സാധിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള ശുഭം പക്ഷേ ഇവിടെയും ഈ നടപടികൾ വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയും വളരെ ആലോചിച്ചും ഒക്കെ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പാലിക്കാൻ വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇതിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ അണുബാധ ആ വ്യക്തിയുടെ സംയമനം കൊണ്ടും ജാഗ്രത കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അത് അയാളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് അദ്ദേഹം എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു സെൽഫ് ഐ ഐസൊലേഷൻ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അയച്ചു അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു ചെറിയ തൊണ്ടവേദന വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ പോയി അപ്പോഴും കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു പിന്നീടും ചുമയായപ്പോൾ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ സ്വന്തം പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പോവുകയും രോഗമുണ്ടെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുകയും ആ രോഗം മാറുകയും ചെയ്തു ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അപ്പോൾ ഇതാണ് മാതൃകയായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും ചെയ്യേണ്ടത്ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നടപടികൾക്ക് ഉപരിയായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ജാഗ്രത പുലർത്തിയാൽ ഈ രോഗം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഈ കാസർഗോഡിൽ എത്തിയ വിദേശത്തു നിന്ന് എത്തിയ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ 
സ്വന്തം ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയാതെ കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടന്നു തിരിയുകയും ഫുട്ബോൾ മാച്ച് കാണുകയും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം മൂന്ന് പേരും അയാൾക്കും വേറെ മൂന്ന് പേർക്കും ഈ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ജാഗ്രത പാലിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കഫ്യൂവിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ജാഗ്രതയോടു അതീവ ജാഗ്രതയോടുകൂടി നമ്മൾ സ്വയം പാലിക്കേണ്ട കാര്യം സ്വയം നിയന്ത്രണമാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ രോഗമില്ലെങ്കിൽ പോലും അനാവശ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള വീട്ടിലുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താൻ മുന്നോട്ട് വരിക പിന്നെ പൊതുവേ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെളിയിലോ മറ്റോ അത്യാവശ്യം പോകേണ്ടി വന്നാൽ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കൈ കഴുകുക സോപ്പിട്ട് കഴുകുക അല്ല സാനിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കൈ വൃത്തിയാക്കുക മാസ്ക് പൊതുജനങ്ങൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പം മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഈ രോഗം വന്നിട്ടുള്ള വീട്ടിലെ വ്യക്തികളുമാണ് ആ രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്ന ആളുകളും രോഗിയുമാണ് ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർമാരും നഴ്സന്മാരും മറ്റുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ മാർക്ക് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും എട്ട് മണിക്കൂറിലൊരിക്കൽ കൂടുതൽ ആ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സമയം മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെയും മാസ്കിൽ തൊടുകയും കണ്ണ് തിരുമ്മുകയും മൂക്ക് തുടയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ തന്നെ വേണം മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഈ രോഗം സംശയിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും അകലെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇടപെടാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെളിയിലധികം സഞ്ചരിക്കുക പൊതുവാഹനങ്ങൾ കയറാതിരിക്കുക ട്രെയിനിലും ട്രെയിനിലും ഇപ്പം എല്ലാം തന്നെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കൂട്ടം പാടില്ല നാൽപ്പത് പേരിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പോകാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുക സ്വയം നിയന്ത്രണം വളരെ കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇത് മാറാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാം ഇപ്പോൾ ഭാരത സർക്കാരാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഞായറാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു സെൽഫ് കർഫ്യൂ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആറ് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ എല്ലാവരെയും വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനങ്ങളിടയ്ക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും വീട്ടിൽ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള സന്ദേശം ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അത് വ്യാപിക്കാൻ നമുക്ക് ഇത് സഹായിക്കും ഇവിടെയും നമ്മളെ പൂർണ്ണ സഹകരണം ആവശ്യമാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഇതുപോലെ അവശ്യ സർവീസുള്ള വ്യക്തികൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ ഈ സമയം മുഴുവനും വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറ്റും നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന കൂടെ അവർ അവർക്ക് ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ടുള്ള നിലയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന കണക്കിന് നമ്മളും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുക അതൊരു മാതൃകയായിട്ട് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുക ഒരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക ആത്മവിശ്വാസത്തോടും പ്രവർത്തിക്കുക നമുക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കീഴടക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും കേരള മനോരമ ചാനൽ ഫ്രീ ആയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ വീഡിയോയുടെ താഴെ വലത് ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക തുടർന്ന് വലത് ഭാഗത്ത് തെളിയുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിക്